இன்ஜினியர் விக்னேஷ் குறைஞ்ச செலவில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல வீடு கட்டணும்னு ஆசைங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தில் நமக்குன்னு சொந்தமாக ஒரு வீடு நம்ம குடும்பத்தோட சந்தோஷமாக அதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எல்லாத்துக்குமே இருக்குங்க இது பொதுவான ஒரு ஆசை தான் ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் பூர்த்தி ஆகிடுதான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சம்பாதிக்கிறது சாப்பிட்றதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவாகிடுது அப்படி இருக்க பட்சத்தோட சொந்த வீடுங்கிறத யாராலும் யோசிக்கவே முடியாது அப்படியே யோசித்தாலும் ஒரு லோன் போட்டு தான் ஒரு வீடுங்கிறத கட்ட முடியும் ஆனால் குறைந்த செலவு வீடுன்னு நிறைய பேர் வந்து போடுறாங்க அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறத பற்றி பல பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ குறைந்த செலவில் வீடு கட்டலாங்க ஆனால் ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்லாம் இருக்குது அதன்படி இந்த குறைந்த அளவு செலவில் நிச்சயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகே வீடு வந்து நிச்சு கட்டலாம் அப்படி குறைஞ்ச செலவில் வீடு கட்டணும் அதுக்கு சிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கனா சிமெண்ட் எப்படி நமக்கு ஒரு காஸ்ட் ஆகும் அந்த காஸ்ட் குறைக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மா சிமெண்ட்டை பயன்படுத்தலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கஸ்டமர் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தார் தாராளமாக அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நான் வந்து அவருக்கு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார்னா அவரோட சொந்தக்காரவங்க இந்த சிமெண்ட்டை பயன்படுத்தாதீங்க நல்லா தரமான கம்பெனி சிமெண்ட்டை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு வந்து அவர்கிட்ட வந்து சொல்லியிருந்தார் அவர் அதையும் பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருந்தார் இந்த சிமெண்ட்டில் என்ன ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் எனக்கு இல்லை அதை பற்றி தெளிவாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவருக்கு நான் அந்த ஃபோனில் எல்லா டீட்டெயிலையும் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் அவருக்கு இருக்க சந்தேகம் தான் இன்றைக்கி பல பேருக்கு இருக்குது இந்த அம்மா சிமெண்ட் வந்து தரமானதாங்கிற கேள்வி எல்லாத்துக்குமே இருக்குங்க உண்மையிலே அம்மா சிமெண்ட் அப்படிங்கிற சிமெண்ட் வந்து தரமான சிமெண்ட் தான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் தரம் இல்லைன்னா எதிர்கட்சி அவங்க எல்லாம் சும்மா விடுவாங்களா அப்படின்னு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் எதிர்கட்சி அப்புறம் சேனல்ஸ் டிவி சேனல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த டிவி சேனல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேளையில் இந்த சிமெண்ட்டு தரமற்றதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த கட்சியை ஆளுங்கட்சியை போட்டு கிளி கிளி கிழிச்சிருப்பாங்க ஆனால் அதை வந்து அவங்க செய்யலை அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அது எல்லா டெஸ்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூர்த்தி பண்ணிடுச்சு அப்படி பூர்த்தி பண்ணதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அது தரமான சிமெண்ட் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் சரி உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த அம்மா சிமெண்ட்டில் ஒரு காங்கிரீட் பண்ணி ஒரு கியூப் மோல்டு பண்ணி அதில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அது மூலிமா அதோடய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்க சிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் தான் வந்து இந்த காங்கிரீட்டுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குதா இதை அந்த கேள்வியை அவர் கேட்டிருந்தார் இது அவருக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு கிரேட் இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு இருக்குது ஆனால் இப்போது மார்க்கெட்டில் ஃபிஃப்டி த்ரீங்கிற கிரேடு மட்டும்தான் கிடைக்குது இந்த தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற கிரேடெலாம் இல்லை ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு சூழ்ச்சின்னு கூட சொல்லலாங்க இது ஒரு கார்பரேட் சூழ்ச்சின்னு கூட வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல நமக்கு தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிற அந்த சிமெண்ட் கிரேடு மட்டுமே போதும் இருந்தாலும் எல்லாரையும் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு கிரேடுக்குள்ளே இந்த கார்பரேட் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால இன்னைக்கு இந்த மார்க்கெட்டில் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிற சிமெண்ட்டே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஒருவேளை உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் புக்குன்னு இருக்குது ஸோ அந்த கோட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சில இடங்களுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிற கிரேடை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த கோடு புக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி வியாபார நோக்கத்துக்காக இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு கிரேடை வந்து எல்லாருக்கும் திணிச்சிருக்காங்க இப்படி திணிக்கிறது மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்த சிமெண்ட்டை தான் வாங்கணும் இந்த சிமெண்ட்டில் நிறையா ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பல பொய்யான விளம்பரங்களை வச்சு ஏமாத்துறாங்க இந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்தையும் உண்மையை சொல்ல போனால் சிமெண்ட் அப்படிங்கிறது போது ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்குமானு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லைங்க சிமெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைண்டிங் மெட்டீரியல் தான் இந்த சிமெண்ட்டு மணலையும் ஜல்லியையும் பிடிச்சி வைக்கிற ஒரு ஜெல்லாக தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த கிரேடில் இந்த ஜெல்லுக்கும் இந்த கிரேடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நாம் ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ கிரேடில் ஒரு சிமெண்ட்டையும் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேடில் ஒரு சிமெண்ட்டையும் பார்ப்போம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே கேஜில் தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் இருக்க ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா தேர்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும் சிமெண்ட்டு ஒரு அதாவது ஒரு பார்ட்டிகல் அது ஒரு ஃபைன் பார்ட்டிகல் தான் இருந்தாலும் அது பார்க்க மொத்தமாக இருக்கும் ஆனால் அதை விட ஃபைனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படிங்கிற அந்த கிரேடில் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன யூஸ் இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி த்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெல் ஃபார்மேஷன் அதாவது ஜெல் ஃபார்மேஷன் உடனே ஆகாது
மற்றவங்க சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் உங் உங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜை நீங்கள் டீவியேட் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த ஐடியாவை கொண்டு போய் ஒரு நல்ல நாலேஜ் உள்ள ஒரு பர்சன் அதாவது இன்ஜினியர்ட்டையோ இல்லை ஒரு மேஸ்திரிட்டையோ கொண்டு போய் சொன்னீங்கன்னா அவர் அவருக்கு ஏற்ற நாலேஜில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விளக்கம் வந்து கொடுப்பாரு ஸோ இதில் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு நல்ல காண்டாக்ட் ஆகி அப்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தெளிவு கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் நான் அந்த வீடியோ வந்து சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் மற்றவங்க சொல்கிறாங்கலாம் பார்க்குறீங்க ஒரு டேரக்டாக ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட போங்க ஸோ இன்ஜினியர்கிட்ட போய் எனக்கு இந்த மாதிரி ஐடியா இருக்குது இதெல்லாம் பயன்படுத்தினா இந்த வீட்டில் வந்து எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க உங்களோட கருத்து என்னங்கிறத இன்ஜினியர்கிட்ட கேளுங்க ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது வந்து சரியாக சரியில்லையாங்கிறத கரெக்டாக ஒரு இன்ஜினியரால் வந்து நிச்சயம் அந்த டெசிஷனை வந்து மேக்கு அதாவது நிச்சயம் அந்த டெசிஷனை வந்து அவரால் எடுக்க முடியும் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் ஒரு நல்ல அப் ஒரு இன்ஜினியர் வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறதுனால தப்பே இல்லை ஸோ அவரும் மூலிமா அந்த வீட்டை கட்டுறது ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிமெண்ட்டில் அவர் ஸ்ட்ரென்த்தை ரீச் பண்ணுறதுக்கு கால அளவுன்னு ஒன்று இருக்குங்க அந்த கால அளவுக்குள்ளே தான் அது தன்னோடய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ரீச் பண்ணும் ஸோ அந்த கால அளவு என்னங்கிறத நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் காங்கிரீட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதில் கிரேட் அப்படிங்கிற பல வகைகள் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு வகையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வீடு கட்ட போனீங்கன்னா உங்களால் தெரிஞ்சிக்க முடியாது இருந்தாலும் உங்களோட ஐடியாவை ஒரு இன்ஜினியர் கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அது ஒரு ரிசல்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல தரமான அழகிய குறைந்த செலவில் ஒரு வீடை நீங்கள் நிச்சயம் வந்து கட்டலாம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் எதை பற்றி பேசணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதை ஒரு வீடியோவாக நம்ம வந்து பார்ப்போம்